ವಿಜಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೇಳುಗರು ಮತ್ತು ನೋಡುಗರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ತೆಗಳು ಬಹುಶಃ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿಸಿರಬಹುದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾರತ ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಯಕ ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ಇದರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ಭಾರತ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂತಹದ್ದು ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಯಕನಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾರತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಗುರು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲೀಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಭಾರತ ವಿಶ್ವ ಗುರು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಹೌದಲ್ವೇ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಭಾರತ ವಿಶ್ವ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪದ ಈ ವಿಚಾರ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್ ಇ ಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಗುರುವಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾದ ವಿದ್ಯವನ್ನು ಆಶಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಔನ್ನತ್ಯವೆ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುವುದೇ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿದಾದಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಭರಿಪೂರವಾದಂತಹ ಭಾರತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನುಕೂಲಗಳು ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆಯೇ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು ನಿಜ ಹೀಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಅಂಶ ಎರಡೇ ಅಂಶ ನಾನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮಹಾನ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಭಾರತದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಂತಹ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಮಾತ್ಯ ಸೇನ್ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಮಾತ್ಯ ಸೇನ್ ರವರು ಒಂದು ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸರಿ ಅದನ್ನ ಓದಿ ಅಮಾತ್ಯ ಸೇನ್ ರವರ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟೇಟಿವ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟೇಟಿವ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾರತದ ಉಸಿರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಭಾರತ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ
ಹೇಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬಹಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಔನ್ನತ್ಯವಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ದೊರಕಿದೆ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ನವೆಂಬರ್ ನಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ನವೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಭಾರತ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ರೂಪಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಈ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಇಪ್ಪತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುವು ಅಂತ ತಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ತಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ವೇಗವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೆನಡಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಕೆನಡಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗುಂಪಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತಹ ಐದನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಚೀನಾ ಚೈನಾದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅದರ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿನ ಜಗಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವೂ ಕೂಡ ತನಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಗುಂಪಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಕೂಡ ಇರುವುದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಹಳ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಾಲ ನಾಯಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ತಾವುಗಳ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಈ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಕೂಡ ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಟಲಿ ಇಟಲಿ ಚಿಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಗತಿಯ ವೇಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಟಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಜಪಾನ್ ಕೂಡ ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕೊರಿಯಾ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇದೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಈಗ ತಾನೇ ಕಾಲು ಕೆರೆದು ಉಕ್ರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ರಷ್ಯಾ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೂಡ ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಟರ್ಕಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಋಷಿ ಸುನಕ ಭಾರತದವರು ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾರತ ಸಂಜಾತರಾದಂತಹ ಋಷಿ ಸುನಕರವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕೂಡ ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದೆ ಮಾನ್ಯರೇ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯು ಎಸ್ ಎ ಕೂಡ ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಯಿತು ಜೊತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುರೋಪಿನ ಒಂದು ಗುಂಪು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂ
ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಯಕತ್ವ ದೊರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಭಾರತ ಒಂದು ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಜ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿಯೂ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಇಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ತಾವು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನನಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಯಕನಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾರತ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಅತಿಥಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಂತರ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅವರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಮಾರಿಷಿಯಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ದ್ವೀಪ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಯಾತಕ್ಕೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಭಾರತ ಗುರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗುವಂಥದ್ದು ಬಿ ವಿತ್ ನೇಚರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂತಹ ಪರಿಸರದ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಈ ನಾವು ಅತಿಥಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದಂತಹ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೈಜೀರಿಯಾ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಒಮಾನ್ ಸೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅದು ಕೂಡ ಇದು ಅತಿಥಿ ಜಗತ್ತಿನ ವೇಗವಾಗಿ ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಿಂಗಪುರ್ ಕೂಡ ಅತಿಥಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೈನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಇವು ಕೂಡ ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಈ ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎನ್ನುವಂತಹ ಬಲಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಚಿಂತನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗುಂಪು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ನಾಯಕ ಭಾರತ ಇದರ ನಾಯಕತ್ವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ನಿಜ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರತವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಗುರು ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯೊಂದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಭೂತ ಗುರಿಯಲ್ಲ ಅವನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಮುಂದುವರಿದಿರಬೇಕು ಲೌಕಿಕವಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು ಅಲೌಕಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಗಿಂತ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಗಿ ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಃಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲಿಸಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಬಹುದೇ ಇದು ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗಬಹುದೇ ಮತ್ತು ಈ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯ ಗುಂಪಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಗುರು ಆಗಿರುವಂತೆಯೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುವೂ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇ
ಈ ಜಗತ್ತಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಆಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದಂತಹ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವಂತಹದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಜನ್ಮದ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಿಖ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅವರ ಮೂಲ ಬೇರುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವೆ ಚಿಂತನೆಗಳು ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ನೆಸ್ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಅತಿಥಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿತ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸದಸ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಐ ಬಿ ಆರ್ ಡಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅದರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದಾಗಿ ಎಂತಹ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ವಿ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಏನು ಆರೋಗ್ಯ ಎಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕು ಯಾತಕ್ಕೆ ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತಲ್ಲನಗೊಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಕೋಯ್ತು ಈ ಒಂದು ಈ ಆರೋಗ್ಯದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಏನು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಭಾರತವು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾನ್ಯರೇ ಇದು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೇ ಜಗತ್ತಿನ ಇಡೀ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈಚೆಗಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ರೂಪುರೇಷೆಗಳು ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರದ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ನಿಂತಿರುವಂತಹದ್ದು ಈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗುಂಪಿನ ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಹ್ವಾನಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಲೀಡರ್ ಭಾರತ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಬಲವಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೇಬರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದು ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ವೈ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಇದೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಆಫ್ರಿಕಾಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಎಯು ಡಿ ಯು ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ಏಸಿಯಾನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದು ಈ ಒಂದು ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬಲಾಢ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಇದನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ಒಂದು ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗುಂಪು
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇದರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಈ ನವೆಂಬರ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ನವೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಭಾರತ ಈ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಯಕತ್ವ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಸೊ ಈಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಭಾರತ ಏನನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸುಮಾರು ಅಹ್ ಇನ್ನೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ರೂಪು ರೂಪಿಸುವಂತ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಆಗ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಭಾರತ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಹಣಕಾಸು ಏನು ಸುಸ್ಥಿರ ಹಣಕಾಸು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಬಾರದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವೇ ಸುಸ್ಥಿರ ಹಣಕಾಸು ಅದು ಸುಸ್ಥಿರ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ದೋಹತಿ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅದು ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಮೇಲೆ ಗಮನಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಗಿರಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಂತ ರೀತಿಯ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬಹುದು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬಹುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬಹುದು ಆಟೋಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬಹುದು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ಈ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹದ್ದು ಟೂರಿಸಂ ಎಂತಹ ಟೂರಿಸಂ ಇರಬೇಕು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಚ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೇಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂದು ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹೀಗೆ ಇದು ಈಗ ಆರಂಭ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವಂತಹ ಭಾರತ ತಾನು ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಲು ಇರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಈ ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಭಾರತದ ನಾಯಕತ್ವ ಮಾನ್ಯ ಕೇಳುಗರೆ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ತಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೆಟ್ಟಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ
ಈ ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಸರ್ವಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಒಪ್ಪೀನಿಯನ್ ಪಡೆದು ಆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸುವಂತಹದ್ದು ಇದು ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗುಂಪಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಭಾರತದ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಒಂದೇ ಮೂರು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ನಾಯಕತ್ವ ಭಾರತದ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ಒನ್ ಅರ್ಥ್ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಭೂಮಿ ನೋಡಿ ಈ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗೂ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನು ಒಂದೇ ಭೂಮಿ ಒನ್ ಅರ್ಥ್ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಯಾರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಂದೇ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒನ್ ಅರ್ಥ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಉದ್ದೇಶ ಹಿಂದಿರಿದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಬೇರುಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಲಿಂಕ್ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸು ಉಕ್ಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಈ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಮುಂಚೆಯೇ ನಾನು ಹೇಳದಂತೆ ಒನ್ ಅರ್ತ್ ಎರಡನೆಯದು ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಒನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಂದೇ ಭವಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಭವಿಷ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಈ ಭಾರತ ಈ ಒಂದು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನೇ ಏಕೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಮುನ್ನಡೆಯುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಇದು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಲೈಫ್ ಆನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅರ್ತ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯ ಭಾರತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಪರಿಸರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬೇಕು ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಸಮಾಜವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಸಮೃದ್ಧಶಾಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂತಹದ್ದು ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಹಣದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಕೇವಲ ಚರ್ಚೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಬೆರೆಯುವ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಸು ಒಕ್ಕಾಗಿದೆ ಭಾರತೀಯರ ರಕ್ತ ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆರಿಡಿಟರಿಯಿಂದಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ಇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಲ್ಲೆ ಶಾಂ
ಈಗಿನವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಭಾರತೀಯ ಪಾರಂಪರಿಕ ಚಿಂತನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಅಹ್ ಪ್ರಭು ಪಾದರಾಗಲಿ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಾಗಲಿ ಅದ್ವೈತ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಲಿ ಅಗಸ್ತ್ಯರವರಾಗಲಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಆಲ್ ವಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆನಂದಮಯಿ ಮಾತೆ ಆಗಿರಲಿ ಮತ್ತು ಅಂಡಾಲ್ ಅಮ್ಮನವರಾಗಿರಲಿ ಐವರ್ ಆಗಿರಲಿ ಅತ್ರಿಯವರಾಗಿರಲಿ ಬಾಬಾ ಹರಿದಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ರೂಪುಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹವರು ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಈಗಿನ ಪ್ರಗತಿ ಇದು ಕೇವಲ ಇವತ್ತಿನ ನಿರ್ಣಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮೂಲ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಅನ್ಕೊಡ್ಬಹುದು ಭಕ್ತಿ ಚಾರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ಯರವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ವಿಚಾರಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರ ವಿಚಾರಗಳು ಎಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೊಡಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಗಿರಿಯವರಾಗಿರಲಿ ಜಗ್ಗಿ ವಾಸುದೇವ ಆಗಿರಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಧುನಿಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಾರಾಯಣ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರಾಗಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅವರ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತಹ ಭಾರತ ಈ ಒಂದು ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮವರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾವು ಒಂದೇ ಅವರು ಒಂದೇ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಂತಹದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ ಆನಂದ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಆ ನೀವು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆದಾಗ ಆನಂದ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷ ಇರುವುದು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳದಂತೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯ ಉದ್ದೇಶವೂ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದದ ವಿಚಾರವೂ ಒಂದೇ ಭಾರತದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಭಾರತದ ಮೂಲದ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮಾನ್ಯರೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿಚಾರಗಳು ಬರುತ್ತಿರಬಹುದು ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಗೋ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಾಜಿಯವರು ಅಹ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಗ ತತ್ವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧ್ಯಾನ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಔನ್ನತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಭಾರತದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿಮಿತತೆ ಬೇಕು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿಮಿತೆಗೆ ಧ್ಯಾನ ಬೇಕು ಧ್ಯಾನ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಔನ್ನತ್ಯವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಳಗೊಳ್ಳಿಸಬಹುದು ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಳ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವುದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ವಿಶ್ವವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ನಾವು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಾಗ ಭಾರತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಬಂದಾಗ ಭಾರತ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಭಾರತ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಜಗತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿದೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ನೀಡಿದೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಭಾರತ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಈ ಗುಂಪಿನ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ಭಾರತ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೌದು ಭಾರತ ಪ್ರಗತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುವು ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗಿರುವುದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಹಮತ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಗತಿಶೀಲವಾಗಿ ಭಾರತ ಸುಸ್ಥಿರವಾದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸುಸ್ಥಿರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಸಹಕಾರವೇ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ಕೇವಲ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಎಂದು ನಾವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೆ ನನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿಂತನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಧ್ಯಾನದ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಐಹಿಕವಾದಂತಹ ಸುಖವೇ ಸುಖವಲ್ಲ ಐಹಿಕವಾದಂತಹ ಸುಖವನ್ನ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಮಾನಸಿಕ ಸುಖ ಸುಖವನ್ನ ನೀವು ಪಡೆಯಬೇಕು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವುದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ದಾಚಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎನ್ನುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅವರ ದುಃಖಗಳನ್ನ ಸುಖಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಭಾರತ ಇಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬಳು ಒಂದು ಗುರು ಆಗುವಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಗುರು ಆಗುವಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾನು ಮುಂಚೆಯೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಐ ಬಿ ಆರ್ ಡಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಾಗಲೇ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಭಾರತ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಯ ಪಂಥದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಟಾಪುಗಾಲನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲೀಡರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಮತೆ ಸೆನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ರಾಜಕೀಯವಾದಂತಹ ಏನು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲಿಸಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಕೂಡ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಭಾರತವನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಗೌರವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನ
ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಒಬ್ಬರೂ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಸೊ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಫೈನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್